హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఏ టు జెడ్ విత్ ఆసమ్ అపర్ణ ఈరోజు మనతో పాటు న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ గారు ఉన్నారు మరి ఆవిడతో మాట్లాడి అసలు డైట్ గురించి న్యూట్రిషన్ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాము నమస్తే గౌరీ గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను గుడ్ టు హ్యావ్ యూ ఆన్ ఆ షో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ సో గౌరీ గారు దిస్ ఈస్ అ వెరీ సీరియస్ టాపిక్ ఇప్పుడు అందరూ మన తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరూ అసలు ఏంటి అనేది గూగుల్లో ఇప్పుడు హై ట్రెండింగ్ ఉన్న వర్డ్ ఏంటంటే మయోసైటిస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ మనకి చాలా ఇష్టమైన సమంత ఈ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్తో బాధపడటం అనేది కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఈ న్యూస్ బయటకు వచ్చిందో ఆ తర్వాత అందరూ సింపతైజ్ చేశారు ఎంకరేజ్ చేశారు యూ హ్యావ్ టు బీ well you have to come back soon and he motivate chesaru yeah. anta baane undi but after a couple of days people started talking like uh, uh, samantha dieting cheyatam valle ila ayindi samantha over exercise cheyatam valle ila ayindi anesi so nijanga meer nutritionist kabatti dieting chesina appudu ilante autoimmune diseases vache chances untaya see basically uh, myositis anedi it's an inflammation of a muscle anamata mm. so myo ante muscle situs ante inflammation so This is like, you know, చాలా మందికి ముందు నుంచి ఒక నోషన్ ఉంటుంది ఈ ఫుడ్ తింటే ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఈ ఫుడ్ తింటే వేడ్ చేస్తుంది ఇది తింటే అది అవుతుంది సో ఫుడ్ వల్ల మనకి ప్రాబ్లం ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఒక డిజీజ్ రావడం అనేంత వరకు రాదు మేబీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆల్రెడీ లేదంటే జీన్స్లో ఉంది లేదంటే మనము ఇట్ ఈస్ ఏదైనా వేరే కాజిటివ్ ఏదైనా ఐటమ్ అంటే ఒక ప్రాబ్లం ఉంది మనకి అని చెప్పేసేసి వస్తుంది తప్పించి మనం డైటింగ్ చే చేయడం వల్ల మయోసైటిస్ వచ్చింది అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ అది రాంగ్ నోషన్ ఎందుకంటే కాజెస్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు మయోసైటిస్ రావడానికి ఇట్ క్యాన్ బీ ఇన్ఫెక్షన్ కరెక్ట్ సింపుల్ కోల్డ్ కూడా మనకి యూనో క్యాన్ కాజ్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఆ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ క్యాన్ కాజ్ మయోసైటిస్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఆటో ఇమ్యూన్ కాబట్టి మనకి ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి అనేది మనకి యూనో రీజన్ రీజన్ ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ రీజన్ చెప్పలేము బట్ ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజెస్ ఏంటంటే కొన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాము మనకి తెలియకుండానే యూనో మన వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఈ మన బాడీ ఏదైతే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉంటుందో లైక్ ఏదైనా బ్యాక్టీరియాని కానీ వైరస్ని కానీ ఫైట్ చేసే సిస్టమ్ ఉంటుందో అది మన సెల్స్ని అటాక్ చేయడమే మనకి ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజ్ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అన్ఫార్చునేట్ ఇలా వచ్చినప్పుడు బట్ అదర్వైజ్ యా దేర్ ఇస్ ఏదైనా ఇంజురీ అయినప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు సమ్ మైల్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే వస్తుంది బట్ దే డెఫినెట్లీ దాని వల్లనే ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్లనే అనే నోషన్ కూడా మళ్ళీ రాంగ్ అనమాట సో సి ఎక్సర్సైజ్ అండ్ డైట్ అనేది అవి హెల్దీగా ఉంచడానికి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ మనం హెల్దీగా ఉండాలి అంటే డెఫినెట్లీ హెల్దీ డైట్ ఫాలో అవ్వాలి ఎక్సర్సైజెస్ కూడా మంచిగా అంటే ఒక ప్రాపర్ ప్రొఫెషనల్ మనకి చెప్తూ అలా మనం చేస్తూ ఉండడం ఉండాలి ఏదైనా అమితంగా చేసినా ప్రాబ్లమే సో మనం కరెక్ట్గా ఎంత తీసుకోవాలి అనేది మనం చే అంటే ఫుడ్ మనం తీసుకున్న ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఎంత కరెక్ట్గా మనము చేయాలి అని మనం చేసినా కూడా మన బాడీ ఫిట్గా మనం హెల్దీగా ఉంటాం అనమాట అయితే మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటే మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది బేసిక్గా మన శరీరాన్ని బయట నుండి వచ్చే ఫారిన్ కాంపౌండ్స్ నుండి ఫారిన్ మెటీరియల్స్ నుండి మనల్ని ఫైట్ చేసి కాపాడాలి కానీ అదే కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ని బ్యాక్టీరియాని మన బాడీకి సరిపోయిన బ్యాక్టీరియాని క్రియేట్ చేసి మనలో మనకి డిసీజెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది నో మన సెల్స్ని అది అటాక్ చేస్తుంది యా సారీ మన సెల్స్ని అటాక్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది పక్కన ఎక్కడన్నా చిన్న జలుబు వచ్చినా ఎవరైనా తుమ్మినా వెంటనే మనకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ఈ కాలంలో మనకి వచ్చే కామన్ డిసీజులు బీపీ షుగర్ అర్థరైటిస్ ఇలాంటి వాటి అన్నిటితో పాటు ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి సో ఇలాంటి టైంలో ఇమ్యూనిటీ అనేది మనకి మనం ఫుడ్ తీసుకొని బాగా కాపాడుకోవచ్చు పెంచుకోవచ్చు సో ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి యా సో ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం చూస్తూ ఉంటాము ఫ్రమ్ పాండమిక్ కానీ మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండడం ఎంత అవసరమో అని చెప్పేసేసి రెగ్యులర్ ఫుడ్లోనే మనం చక్కగా హెల్దీ ఫుడ్ అనేది మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా దాంట్లోనే మనం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బలంగా ఉంచుకోవచ్చు డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ అనగానే మనం ఫస్ట్ చెప్పేది వైటమిన్ సి వైటమిన్ సి అంటే మనకి పచ్చి కూరగాయలు ఏదైనా పచ్చిగా మనం తీసుకుంటే వైటమిన్ సి బాగా అంతుంది అండ్ ఫ్రూట్స్ మేజర్గా
వీట్ నుంచి కూడా మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది బలంగా ఉంటుంది అనమాట చాలామంది మనం చూస్తూ ఉంటాము ఓన్లీ ఒకటే టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ తిన్ తినేసేసి మనకి లైక్ ఇట్ ఇట్స్ లైక్ అ మెడిసిన్ అలాగా ప్లాన్ చేస్తారు ఫుడ్ అనమాట అంటే ఇది మనము తీసుకుందాము అంటే వెయిట్ లాస్ అవుతుంది ఇది తీసుకుందాము అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అలా కాదు ఒక బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఎప్పుడైతే మనం తీసుకుంటామో ఇట్ కవర్స్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను వైటమిన్ సి మేజర్గా అని చెప్పేసేసి అది కాకుండా ఫ్యాట్స్ అని చెప్పాను నేను వైటమిన్ ఈ వైటమిన్ ఏ గురి చెప్పాను సో అంటే ఏంటి మనం ఏదైతే బ్యాలెన్స్డ్గా తీసుకోవాలో అన్ని రకాల ఫుడ్స్ మన బాడీకి అందాలి సో కాబ్స్ తగ్గించేసేసేయడము ఇవి తగ్గించేసేసేయడము నూనె నేను షుగర్స్ కంప్లీట్గా మానేస్తున్నాను ఓకే ఫైన్ అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి బట్ ఏవైతే తీసుకోవాలో అవి కూడా కరెక్ట్ మోతాదులో తీసుకుంటేనే మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడు వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఇప్పుడు వైటమిన్ సి రిచ్ వెజిటబుల్స్ మనం చూసాము అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు క్యాప్సికమ్ బ్రోకలీ ఇలాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటారు క్యారెట్స్ కూడా చాలా మంచిది హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అనగానే మనము ఏది అని చూస్తూ ఉంటాము నట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్లో మనకి చాలా చక్కటి హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి సో ఇలాంటివి మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ యా ఇప్పుడు మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా చాలా మంది కట్ చేసేస్తున్నారు బట్ దాని నుంచి కూడా మనకి కొన్ని హెల్దీ న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కరెక్ట్ మోతాదులో లో ఫ్యాట్ మిల్క్ అలా మనం తీసుకున్నాము అంటే ఎవరైతే వెజిటేరియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా చక్కటి ప్రోటీన్స్ అనేది లభిస్తాయి క్యాల్షియం కూడా లభిస్తాయి సో మీరు ఇక్కడ చెప్పిన టూ పాయింట్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు మామూలుగా జిమ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్ లాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటారు హై డైట్లో ఉండి ఫ్యాట్స్ అస్సలు తీసుకోరు సో దాని వల్ల కూడా మనకి ఇబ్బందులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా యా డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే చాలామంది నా క్లయింట్స్ కూడా నేను చెప్తూ ఉంటాను సో ఫ్యాట్స్ కంప్లీట్గా నేను మానేశాను కంప్లీట్ నో షుగర్స్ చేసేసాను అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు ఓకే ఫైన్ దట్స్ గుడ్ బట్ వెయిట్ తగ్గడానికి మీరు ఏం తీసుకుంటున్నారు ఏవైతే మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలో ఒకటి మనం తగ్గిస్తున్నాము అంటే డెఫినెట్లీ కొన్ని మనం ఆ క్యాలరీస్ అనేది మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి సో ఏం తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి అడిగితే మాత్రం చాలా అసలు ఏమీ ఉండదు వాళ్ళ డైట్లో సో జస్ట్ సింపుల్ రోటీ ఒకసారి ఒకటి ఇది ఒకటి అది లేకపోతే ఆ రోటీస్ కూడా తగ్గించేసేయడము సో వాళ్ళకి కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మీట్ అవ్వలేకపోతారు అందుకని వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ చూడలేరు అనమాట అండ్ మెటబాలిజ్ మెయిన్గా మెయిన్ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకుంటే వాళ్ళ మెటబాలిజం కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే మంచి హైగా ఉండాలి మెటబాలిజం తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ఉన్న ఉన్న లేకపోతే పీసీఓడి ఉన్న లేకపోతే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఎక్కువ వాకింగ్ అది లేకుండా జస్ట్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని జాబ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా మెటబాలిజం తక్కువగా ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు కూడా కొంచెం మెటబాలిజం ఇంప్రూవ్ చేసే ఫుడ్స్ అవి తీసుకున్నారు అంటే చక్కగా వెయిట్ లాస్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది సో ఈ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఏవైతే చెప్తున్నారో ఈ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ తీసుకోవడం వల్ల బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్ కరుగుతాయి సో ఒక ఫ్యాట్ మాత్రమే ఇంకో ఫ్యాట్ని బ్రేక్ చేయగలుగుతుంది సో హెల్దీ ఫ్యాట్స్ తీసుకుని లైక్ ఇప్పుడు నట్స్ తీసుకోవాలి అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నట్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఇలాంటివి మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి ఆయిల్స్ కూడా హెల్దీ ఆయిల్స్ ఏవి అవి కూడా మనం మారుస్తూ ఉండాలి అలా తీసుకుంటేనే మనకి ఒమేగా త్రీస్ బాగా అంతాయి అనమాట అలా తీసుకుని మనం బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్ అనేది కట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు వెయిట్ లాస్ అన్నారు కాబట్టి టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాము అసలు అందరికీ ఇప్పుడు మెయిన్ అంటే ఇప్పుడు అన్ని బాడీ షేప్స్ని మనం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళం స్లిమ్గా ఉండాలని అనుకుంటాం ఎందుకు అంటే లావయ్యే కొద్దీ ఇబ్బందులు కూడా చాలా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీపీ షుగర్ వచ్చేస్తాయి అలా కాకుండా హెల్దీ లావుగా ఉన్నా కూడా దేర్ విల్ బీ సమ్ డిఫికల్టీ అనమాట మనకి మెట్లు ఎక్కినా కొద్దిగా ఆయాసం వచ్చేస్తుంది ఇలా చాలా సో ఎవ్రీబడీ వాంట్స్ టు బీ స్లిమ్ అది కూడా మనకి ఇష్టమైన ఫుడ్స్ తింటూ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫుడ్ అనేది చాలా అవైలబిలిటీలో ఉంది అది కూడా మనం లావ్ పెరిగిపోవడానికి ఒక రీజన్ కిచెన్లోకి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు వంట చేసుకోవాల్సిన పని లేదు జస్ట్ అన్ ఆర్డర్ అవే ఏ ఫుడ్ అయినా ఎంత ఫ్యాటీ ఫుడ్ అయినా సరే సో అందరం ఇప్పుడు ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా పెరిగిపోతున్నారు కాబట్టి చక్కగా అన్ని తింటూ సన్నగా అవ్వాలి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నారు సో అలా ఉండాలి అంటే ఎలా అంటారు ఏదన్నా చిట్కా ఉందా ఓకే చిట్కా అంటే చెప్తానండి ఏంటి అంటే జస్ట్ మనము ఒక మన ప్లేట్లో ఏవైతే మనం తీసుకుంటున్నామో కరెక్ట్గా ఒక బౌల్ పెట్టుకుని ఇంత తీసుకోవాలని పెట్టుకున్నాము అంటే చక్కగా ఉండొచ్చు యాజ్ యూ సెడ్ ఎస్ మనము అన్ని లైక్ కొంతమంది లావుగ
అలాంటి వాళ్ళని మనం ఏమనకూడదు అండ్ డెఫినెట్లీ వీ విల్ ఎన్కరేజ్ దట్ మనము ఎస్ యుర్ గుడ్ అని చెప్పేసి అనొచ్చు బట్ రాంగ్ ఫుడ్ చాయిసెస్ తింటూ నో ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ లావుగా అవుతూ ఉండడం వల్ల ఐఎమ్ ఫుడ్ ఐఎమ్ గుడ్ వెరీ గుడ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటే మాత్రం దట్స్ రాంగ్ కదా సో యా ఎలా ఉండొచ్చు అంటే మాత్రం చెప్పాను ఓన్లీ మంత్ర ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మనం ఎంత తినాలి ఏ టైంకి మనం తినాలి అనేది మనం చూసుకున్నామంటే సరిపోతుంది సో అదర్ హెల్దీ వేస్ అన్ని కూడా హెల్దీ వేస్లోనే మనం ఫాలో అవ్వాలన్నమాట అయితే హెల్తీ వేస్ అనగానే మామూలుగా మనకి ఆకుకూరల రసాలు అన్ని మీరు అన్నట్టుగా పచ్చికూరలు ఇలాంటివి తినమంటే ఈ జనరేషన్లో ఎవరమన్నా తింటామా పిజ్జాలు బర్గర్లు నూడిల్స్ ఇవి తినమంటే హ్యాపీగా ఇంకో ప్లేట్ ఎక్స్ట్రా తింటారు కానీ ఇట్స్ ఎ స్మార్ట్ వే అగైన్ మళ్ళీ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పిజ్జా తినాలనుకుంటున్నారా తీసుకోండి యూ కెన్ హ్యావ్ వీట్ బేస్ పిజ్జా క్వాంటిటీ మనం చూసుకోవాలి సో ఎవ్రీడే ఇప్పుడు డైట్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ కొంతమంది ఉంటారండి లైక్ అది ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏంటి మొత్తం ఇలా డైట్ ప్లాన్ ఎట్లా ఉండాలంటే ఫ్యాన్సీగా ఉండాలి లైక్ ఇప్పుడు మంచి సాలిడ్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి మంచి ఇట్లా మీరు చెప్పినట్టు ఆకుర రసాలు అండ్ సూప్స్ అండ్ సాలడ్స్ చక్కగా ఇలా ఫ్యాన్సీగా ఉంటే వాళ్ళకి చేసుకోవడం ఇష్టం కాబట్టి మనం చెప్పచ్చు అండ్ దే విల్ ఫాలో ఇంకొంతమంది ఉంటారు ఎలా నాకు ఇంట్లో ఫుడ్డే కావాలి అలాంటి ఫుడ్డే నేను తింటాను అలాగే నాకు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం ఇప్పుడు మీరున్నారు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ చెప్పారు లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా నాకు పిజ్జా కావాలి ఇలా ఇలా ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఐ విల్ గివ్ యూ ఆప్షన్స్ సో మీకు తగ్గట్టుగా మనము ఏవైతే డైట్ మనం ప్లాన్ చేసేస్తామో దెన్ యూ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ లైక్ ఇప్పుడు మీ వర్క్ స్టైల్ ఉంది మీ టైమింగ్స్ ఉన్నాయి దాని తగ్గట్టుగా మీరు ఏ ఫుడ్ అవైలబుల్గా ఉంటుందో దాని తగ్గట్టుగా ఐ కెన్ గివ్ యూ మీరు రోజు ఇలా బాక్స్ ప్రిపేర్ చేసేసి మీ పక్కన పెట్టుకుని ఎవ్రీ మీల్ దాంట్లోంచే తినాలి దాన్ని బట్టి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకుంటే అవసరం లేదు అట్లా ఓకే సో వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు మీ లైఫ్ స్టైల్ ఉంది దాని తగ్గట్టుగా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మీరు ఇలా 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 నేను తినాలనుకుంటున్నాను అంటే దాని నుంచి హెల్దీ ఆప్షన్స్ నేను చెప్తాను మీకు అలా మీరు వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు సో ఇట్ ఈస్ ఇండివిజువలిస్టిక్ చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఆన్లైన్ చూస్తారు ఓకే ఇలా తినాలా అబ్బా నేను తినలేను కాబట్టి చలో చూడదు లైఫ్ నేను ఇలా డైట్ నేను ఫాలో అవ్వలేను లెట్ మీ బీ లైక్ దస్ ఈ వెయిటే నేను కంటిన్యూ చేస్తాను అనుకుంటారు దట్ ఈస్ రాంగ్ సో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనకు కూడా ఉంటాయి అనమాట సో యూ కెన్ ఆస్క్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్ టు అ డైటిషియన్ నాకు ఇలా తినాలని ఉంది దీంతోనే నాకు డైట్ ప్రిపేర్ చేయగలరా అని అడితే డెఫినెట్లీ కొంచెం ఇటు అటు ఉంటాయి మనం అన్నీ కూడా మనం నచ్చినట్టే కావాలి అని కాదు డెఫినెట్లీ మేజర్ మీల్స్ మీకు నచ్చినట్టు ఉంటాయి కొన్ని ఏవైతే మనకి యూనో మెటబాలిజం ఇంప్రూవ్ చేయడం అనుకుంటాయో లేకపోతే ఫుడ్స్ మీకు డెఫినెట్లీ ఏవైతే మీరు ల్యాక్ చేస్తున్నారు ఏవైతే డెఫిషియంట్గా అనిపిస్తాయో లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను అడుగుతాను మిమ్మల్ని మీరు ఏం తీసుకుంటున్నారు అని దాంట్లో ఇప్పుడు నేను చూశాను ఓకే ఈ ఈ ఫుడ్ గ్రూప్స్ మిస్ అవుతున్నాయి సో ఇవి కొంచెం డెఫిషియంట్గా ఉండుండొచ్చు అని చెప్పేసి నేను మిమ్మల్ని అడిగినా కూడా స్లోలీ యూ విల్ కమ్ అనమాట ఓ యా యా కరెక్ట్ కరెక్ట్ నేను ఇట్లా కొంచెం నాకు ఈ ఈ యూనో ఇవి తక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పేసేసి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మీరు ఏం తింటున్నారు అనేది దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా అనమాట అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారా స్లిమ్ అండ్ ఫిట్ గా ఉండాలి అనుకుంటున్నారా అయితే వెంటనే బి పెటర్ వారి గార్సినియా కంబోజియాని వాడండి